మైగ్రేన్ భుజం నొప్పి నడుం నొప్పి మోకాల నొప్పికి నిజమైన పరిష్కారం ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సో బ్రహ్మముహూర్తం బ్రహ్మముహూర్తం అనగానే చాలా మంది కూడా ఆ సమయంలో లేచి మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది జరుగుతుంది అని నమ్ముతూ ఉంటారు అంటే ఎందుకు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు దాంతో పాటు ఎస్పెషల్లీ ఆ టైంలో ఎవరైతే లేచి గట్టిగా అనుకొని అనుకున్న వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు రిజల్ట్స్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు వీళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఎందుకు వీళ్ళకి రాలేదంట అబ్సల్యూట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓకే బ్రహ్మముహూర్తం అనగానే మిస్లీడ్ చేస్తారు ఆ టైంలో లేచి ఏదైనా అనేసుకుంటే జరిగిపోతుందేమో అనే ఒక మిస్లీడ్ ఇప్పుడు నడుస్తోంది సో స్పెసిఫిక్గా ఈ టాపిక్ నేను చేస్తానని చెప్పడానికి కారణం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో అనుకున్నంత మాత్రాన అయిపోదు బ్రహ్మ ముహూర్తానికి నువ్వు సింక్ అయి ఉండాలి బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఇట్స్ అ టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అంటారు బ్రహ్మ ఈజ్ క్రియేటర్ బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో నీ బాడీ కనుక ఆ వైబ్రేషన్లో ఉంటే యూ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ నీ లైఫ్లో నువ్వు ఏది కావాలంటే అది క్రియేట్ చేసుకోగలవు ఒక మనిషి అన్నిటికంటే త్వరగా అడిక్ట్ అయిపోయేది ఫుడ్కి నిద్రకి ఈ రెండు మాయలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్స్ గుంజేస్తాయి ఇంకేది లేకపోయినా సరే తిండి నిద్ర లేకపోతే పిచ్చి చెప్తా అందుకే గవర్నమెంట్స్ అందరూ ఐదు రూపాయలకి బియ్యం రెండు రూపాయలకి బియ్యం ఎందుకు ఇస్తారంటే ముందు అందరూ తినాలి ఏదో ఒకటి తినని వాడు కోపంగా ఉంటాడు మీకు సిం లాజిక్ చెప్తాను మీరు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద మాల్స్కి కానీ చీరలు కొనుక్కోవడానికి షాపులు కానీ వెళ్తే వాడు కూడింగ్ తెప్పిస్తాడు ఫస్ట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ ద బాడీ నీ మైండ్ క్లియర్గా ఆలోచిస్తుంది లేకపోతే అన్ని చీరలు తీపిస్తాడు డేషన్ తీసుకోలేడు వాళ్ళ కూల్ డ్రింక్ తాగితే డేషన్ ఎక్కువ వస్తున్నాడు దేస్ ఎ స్టడీ ఫర్ ఇట్ అయితే పాయింట్ ఏం చెప్తున్నానంటే మనము గనక ఆ టైంలో ఆర్ బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో సింక్తో లేకపోతే మనం క్రియేట్ చేసుకోలేము ఇది నెంబర్ వన్ మాయలో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అయిన ఆకలి నిద్ర ఈ రెండింటిని తప్పించుకున్నవాడు ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు ఏదైనా సరే అందుకే మనకు ఉపవాసం ఎంతసేపు కానీ జాగరణ ఇలాంటివి ఎందుకు చెప్పారంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్గా మన మనిషిని అంటుకుపోయేది ఆకలి నిద్ర ఇవి లేకుండా బ్రతకలేము గమన నాలుగు రోజులు నిద్రపోకుండా ఉండడం పిచ్చెక్కిపోతుంది మైండ్ సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాంటి మాయ నుంచి మనిషిని వెనక్కి తిప్పాలి అంటే ఎక్కడో చోట స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ఎక్కడో చోట స్టార్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే మనం త్వరగా నిద్ర లేవాలి అనే డేషన్తో ముందుకెళ్తామో మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటే రేపటి నుంచి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తానని కరెక్ట్గా ఫైవ్కి వంద కారణాలు గుర్తుకొస్తాయి నిన్న అలసిపోయానులే రేపు చూద్దానులే అబ్బా నిద్ర లేచేసినంత మాత్రాన అవుతుందా ఈ టైప్లో మన మైండే మన మాయే మనకి ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంది ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ అంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ అనే పీరియడ్ బ్రహ్మ ముహూర్తానికి ఇంపార్టెంట్ టైంగా చెప్తారు అందులోనూ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్సే మనం నిద్ర లేచి ఆ ఆల్ఫా స్టేజ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ వీఆర్ థింకింగ్ ఈజ్ క్లియర్ మైండ్ చాలా ప్యూర్గా వేవ్స్ లేకుండా ప్యూర్గా ఉంటుంది ఆ టైంలో ఆ మగతలో ఉంటుంది ఆ నిద్ర దాటి బయటకు వస్తున్న టైం ఈజ్ ఎ టైం వేర్ నీ కాన్షియస్ సబ్ కాన్షియస్ అలా మర్జ్ అయి ఉంటుంది అప్పటికి ఇంకా తెలియదు యూఆర్ నాట్ ఫుల్లీ అవేక్ ఆ టైంలో కనుక మనం ఏదైనా అనుకుంటే అది ఈజీగా యూనివర్స్కి చేరుతుంది అని చెప్తారు నేనంటాను నమ్మ ఏదైనా ప్రూఫ్ లేనిదే నమ్మకండి ట్రై చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున లేవాలి అంటే నువ్వు నై నైట్ సెట్ చేసుకోవాలి పొద్దున తొందరగా లేవాలి అంటే నువ్వు రాత్రి త్రీ ఓ క్లాక్ నిద్రపోయి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి లేవ లేవలేము లేచినా ఉండలేము అందుకని బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి అంటే దానికి చాలా ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది సో యువర్ ఎంటైర్ క్లాక్ ఈజ్ సెటిల్డ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ వేకింగ్ అప్ అట్ బ్రహ్మ ముహూర్తం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి అనగానే మొత్తం క్లాక్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది నువ్వు పొద్దునే త్రీ ఓ క్లాక్లో నీకు నైన్ సెవెన్ థర్టీ నైన్కి నిద్ర వచ్చేస్తాను నిద్ర వచ్చేస్తుంది సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ నైన్కి యూజ్ స్లోలీ ఇలా చేయగానే నీకు సన్ రైజ్ సన్ సెట్తో పాటు నీ క్లాక్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ అట్ దట్ టైం బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో ఈ నిద్రని జయించడానికి ఈ మాయ కాంపొనెంట్ని జయించడానికి నెంబర్ వన్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆ టైంలో ఉండే టైంలో అటు ఆకలి వేయదు ఇటు అలానే కడుపు ఎంటీగా కూడా ఉండదు యుఆర్ ఇన్ వెరీ గుడ్ స్టేజ్ ఆ టైంలో కనుక మనం ఏదైనా సాధన చేసుకుంటే త్వరగా శరీరానికి ఎక్కుతుంది ఎప్పుడైనా సరే నేను సూర్యతంత్రం నేర్చుకున్నప్పుడు మాకు ఎప్పుడు చెప్పేవారు నువ్వు కడుపులో అన్నం ఉంది ఉన్నట్టుగా ఏదైనా ఫుడ్ ఉంది ఉన్నట్టుగా ఉండాలి 
అతిగా తినేయకూడదు అలానే ఎంటీ స్టమక్తో ఉండకూడదు ఆ మిడిల్ స్టేజ్లో ఉండాలన్నమాట సో దాట్ యు ఆర్ నాట్ ఫుల్ నువ్వు కొంతసేపు కళ్ళు మూసుకోగానే నిద్ర వచ్చింది అనుకో యు ఆర్ లూజనింగ్ యువర్ సిస్టమ్ అందుకని ఆ టైంలో బెస్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు నెంబర్ వన్ సెకండ్ వచ్చేసి ఒకవేళ కనుక బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మనం మెడిటేషనే చెయ్యాలి ఆర్ ఏదైనా సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే దానికి తగ్గ మైండ్ సిస్టమ్ రెడీ అయిపోతుంటుంది నైట్కి నువ్వు రేపు పొద్దున్నే లేస్తాను అని కానీ నీ బాడీ ఆల్రెడీ క్లాక్ సెట్ చేసుకుంటుంది కొంతమంది అలారం లేకుండా లేచేస్తారు ఓకే దట్స్ బికాస్ యువర్ మైండ్ ఇస్ ట్రైనింగ్ ఫర్ దట్ అండ్ ఒక్కసారి ఆ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయ్యాక బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో లేచాక సిల్లీ పనులు చేయడానికి మనకు టైం ఉండదు మీరు కావాలంటే మొత్తం మీడియా అంతా చూడండి ఎక్కడైనా చూడండి నైట్ వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ వేరు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగానే ప్రోగ్రామ్స్ వేరు అండ్ బయటకు వెళితే ఎన్వైరన్మెంట్ టోటల్ చేంజ్ ఉంటుంది అప్పటిదాకా నైట్ ఉన్నంత ఏదైతే కేవస్ ఉంటుందో మీకు అర్లీ మార్నింగ్లో ఉండదు ఎంత కష్టపడ్డా మార్నింగ్ అందరూ బయటకు వచ్చేసినా కూడా మార్నింగ్ టైంలో వాతావరణం వేరుగా ఉంటుంది మార్నింగ్ టైంలో వాతావరణం ఈజ్ మచ్ మోర్ ప్లెజెంట్ ఈవెన్ దో మీరు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ పార్క్లోకి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఏదో ఒక బ్లిస్ ఉంటుంది అదే సేమ్ రోడ్డు మీద సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సాయంత్రం సేమ్ వెయ్యి మందే ఉంటారు సిగ్నల్ దగ్గర అయినా మనం పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రక్స్ అనమాట అయితే నేను అన్నట్టుగా ఒక బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో నేను లేచేసాను చేసేసాను లేచేసాను చేసేసాను కాదు లేస్తే ఆ ఫుల్ అవేర్నెస్తో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అన్నది ఉండాలి అంటే నేను ఒక నాకేం పని లేదు నేను రేపు ఒక నేను ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు ఏమి సాధించేది లేదు నేను డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నాయి నాకు నాకు ఏం పని లేదు పొద్దున్న లేచి ఏం చేస్తాము అలా కాదు ఒక పర్పస్తో కనుక నీకు బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ అందుకని పర్పస్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యం ఉన్న వాళ్ళు చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఏదైనా సాధన చేయాలనుకున్న వాళ్ళు పొద్దున్న ప్రిఫర్ చేస్తారు యూ హ్యావ్ రెస్టెడ్ యువర్ బాడీ మీ బాడీ ఫ్రెష్గా ఉంది మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంది సాధనకి నువ్వు ఫోకస్ పెట్టేయచ్చు టక్కు మనం నైట్ టైం వచ్చేసరికి నువ్వు రోజంతా అలసిపోయి ఉన్నావు నువ్వు మధ్యలో ఏమన్నా హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పడుకున్నా కూడా యు ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ ఫ్రెష్ ఇంకా థాట్స్ నడుస్తున్నాయి ఇంకా మైండ్లో థాట్స్ నడుస్తున్నాయి ఇది ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్డ్ పోని ఇది కొత్తగా మనం చెప్పాల్సిందే లేదు ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై సైన్స్ అండ్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఒక్కసారి పొద్దున్న లేచిన ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే యు ఆర్ సూపర్ డూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అవుతాం అండ్ అక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఉంది అర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు నువ్వు అర్లీ మార్నింగ్ లేచావని గుర్తుపట్టేవాడు ఉండడు అక్కడ నీ సెల్ఫ్ పోగొట్టుకుంటావు నార్మల్గా మనం టైంకి ఆఫీస్కి వెళ్ళగా నేను టైంకి వచ్చాను టైంకి వచ్చాను చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది ఏదైనా ఒకటి అచీవ్ చేస్తున్నామంటే చెప్పేసుకోవాలి అందరు నన్ను గుర్తుపట్టేయాలి అందరు నన్ను మార్నింగ్ టైంలో ఎవరు గుర్తుపట్టడం అనుకున్నాడు ఒక్క సూర్యసాక్షి తప్ప సూర్యుడు తప్ప నీకు సూర్యోదయానికి ముందు నేను లేచి గుడ్ మార్నింగ్ బాస్ అని చెప్పడానికి నువ్వు రెడీ ఉన్నావా సూర్యుడికి నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడానికి రెడీ ఉన్నావా నువ్వు యు ఆర్ అలైన్ యువర్ సిస్టమ్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ చాలా పవర్ఫుల్ సిస్టమ్ మన ఎప్పుడైనా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళని కనుక్కోండి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అర్లీ మార్నింగ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కదా ఎంటి స్టమక్ ఎందుకు అంటే ఆల్ గ్లాండ్స్ అప్పటిదాకా ఉన్న సిస్టంలో వ్యాక్యూల్స్ అన్ని బ్యాడ్ బాడీలో ఫామ్ అయిన ఆల్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ అవన్నీ తీసేసుకుని ఆ టైంలో గ్లాండ్స్ అన్నీ మళ్ళీ కొత్తగా సెక్రిట్ చేస్తాయి నీ బాడీ నువ్వు నిద్ర లేస్తుంటే రే పొద్దున వీడికి ఇంత పని ఉంది ఈమెకి ఇంత పని ఉంది ఇంత కావాల్సిన కార్టిసోల్ రిలీజ్ చేయాలి ఇంత కావాల్సిన థైరాయిడ్ రిలీజ్ చేయాలని క్యాల్కులేట్ చేసి రిలీజ్ చేసేస్తుంది ఇది థైరాయిడ్కి లేకపోతే మన మిగతా గ్లాండ్స్కే కాకుండా పీనియల్ గ్లాండ్ అని ఉంటుంది ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ సెక్రీషన్స్ ఇంకా ఫుల్లీ మనుషులకు అర్థం కాలేదు సైంటిఫిక్గా బట్ మన ప్రాచీన కాలం నుంచి ఏం చెప్తారంటే పీనియల్ గ్లాండ్ కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి గీత గీసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్తే మధ్యలోకి వెళ్తే అక్కడ ఒక చిన్న వన్ చిన్న బటానీ సైజు పీనియల్ గ్లాండ్ విల్ సెక్రీట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హార్మోన్ అండ్ దానివల్ల ఆ సెక్రీషన్స్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ థాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ టు ది యూనివర్స్ వస్తుంది మీరు ఏ జంతువునన్నా చూడండి పొద్దున్న తొందరగా లేస్తాయి అధమ జంతువులను చూస్తే లైక్ పంది అలాంటివి చూస్తే బురదల్లో ఉండేవి అలాంటివి కాకుండా ఏవైతే ప్రకృతికి సంబంధించిన ఉంటే
ఎందుకు ఇప్పుడు ఎల్లారని అనిపించట్లేదు ఈరోజు ఎల్లారే అని అనిపిస్తుంది అక్కడ మాకు యాక్సిడెంట్ ఏ ఉంటుంది ఎందుకో తెలీదు ఈ సంబంధం నాకు చేసుకోవాలనిపించట్లేదు అంటుంది ఒక అమ్మాయి కరెక్ట్గా వాడు వేస్ట్ క్యారెక్టర్ దొక్కుతాడు అలాగే యూ విల్ నో ఇట్ హౌ అన్న తెలియదు సినిమాలో చూపించినట్ల ఫ్లాష్ లాగా వచ్చి అలా ఉండదు జస్ట్ తెలిసిపోతుంది అంతే సమ్ హౌ సమ్ థింగ్స్ విల్ నేను పక్కకు జరుగుతా అనేది పడుతుంది కింద సో థింగ్స్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ యాక్టివేట్ పీనియల్ గ్లాండ్ అది చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఈ పీనియల్ గ్లాండ్కి క్యాల్సిఫికేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఏదైతే మనము వాడమో ఇంతకు ముందు నలభై ఐదు పళ్ళు ఉండేవి ఇప్పుడు ముప్పై రెండు పళ్ళకు వచ్చాం ఈ ముప్పై రెండు పళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు అవుతాయి ఎందుకంటే జ్ఞానదంతాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దే బికమ్ వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ అండ్ గెట్ అవుట్ సృష్టి క్రమంలో ఇంతకుముందు కోతులకి ఇట్లా ఉండి ఆరు వేళ్ళు ఎనిమిది వేళ్ళు కూడా ఉండేవి ఇప్పుడు మెల్లగా అవన్నీ వెళ్ళిపోయి మనం ఐదు వేళ్ళకు వచ్చాం అలాగా త్రూ ద సృష్టి క్రమంలో ఏదైతే వాడమో అవి వెళ్ళిపోతాయి ఏదైతే యూజ్ చేయమే ఎక్కువ స్లోగా మాయమైపోతాయి మన పీనియల్ గ్లాండ్ మనం వాడుకోవడం మానేసాం కాబట్టి దాని చుట్టూ క్యాల్సిఫికేషన్స్ అయిపోతాయి ఈ క్యాల్సిఫికేషన్స్ బై సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఆలోచనలు చెడు భయాలు డిస్టి ఇలాంటివన్నిటి వల్ల ఒక క్యాల్సిఫికేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద పీనియల్ గ్లాండ్ ఆ క్యాల్సిఫికేషన్ ఉన్నంతసేపు మనకి ఏమి ఇలాంటి ఒకటి ఉంటుందని దీన్ని తెలుసుకోవాలని దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని మనకు ఉండదు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నా ఓ రోజు కూర్చుంటాడు ఏం నాకేం కనిపించట్లేదు ఎందుకు చేయాలి స్టేబుల్గా ఉండలేదు కదా ఇది ఇప్పుడు ఎవరు చేయగలుగుతారు ఇది రోజు కాయ కష్టం చేసుకుని వాడికి రోజుకి రెండు వందలు మూడు వందలు వస్తేనే కానీ రోజు గడవదు అన్నవాళ్ళు దీని గురించి స్పెండ్ చేసే టైం ఉండదు ఓకే ఇలా స్పెండ్ చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ నాకు ఐఆమ్ హ్యావింగ్ ఎడిక్వేట్ నాకు పెద్ద ఇప్పుడు కోట్లు సంపాదించే పని లేదు తెలుసుకోవాలి నాకు ఇలాంటి నా బాడీలో ఒక గ్లాండ్ ఉండి దాన్ని నాకే తెలియకపోతే ఎలా అని అనిపిస్తే బ్రహ్మ ముహూర్తం ఇస్ రైట్ టైం ఎందుకు బ్రహ్మ ముహూర్తం మనకు సెట్ అవ్వట్లేదు అంటే బ్రహ్మ ఈ పీనర్ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ కావడానికి బ్లూ లైట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లూ లైట్ అంటే సూర్యుడు పొద్దునే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు బాలార్క రూపంలో సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత కొంచెం పైకి వచ్చాక స్కై బ్లూ ఉంటుంది ఆ బ్లూని కళ్ళకి పడ్డప్పుడే పీనియల్ గ్లాండ్ నుంచి మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ మెలటోనిన్ చాలా స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంది ప్లస్ నేను మెలుకువ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫోన్లలో బ్లూ లైట్ చూస్తున్నామో యువర్ పీనియల్ గ్లాండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ మార్నింగ్ అండ్ నైట్ అంతా ప్రొడ్యూస్ చేసి అలిసిపోయి సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ పాడైపోయింది ఇలా పాడవడం వల్ల ఈ నైట్ నిద్రపోవట్లేదు నిద్ర రావడానికి తాగుతున్నారు నిద్ర రావడానికి ఇంకోటి ఏదో చేస్తున్నారు స్ట్రెస్ అవుతుంది స్ట్రెస్ నుంచి ఇంకోటి ఈ సర్కిల్ యాజ్ టోటలీ చేంజ్ షిఫ్టెడ్ నువ్వు ఇటు చూడాలి అంటే ఇటు చూస్తున్నావు ఉంది అక్కడే బట్ డైరెక్షన్ మారిపోయాం ఎస్ సో అందుకని పీనియల్ గ్లాండ్ యాక్టివేషన్ కూడా అర్లీ మార్నింగ్ లేచాక సూర్యోదయానికి ముందే లేచి ప్రిపేర్డ్గా ఉండి ఆ బ్లూ లైట్కి నువ్వు యాక్టివేట్ చేస్తూ యు ఆర్ ఇన్ సాధన నాకు ఇది కావాలి అప్పుడు మంత్ర జపం యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు తంత్ర సాధన యూజ్ అవుతుంది అదే టైంలో నీకు ఏదైనా ఫార్ ద గుడ్ ఫార్ ద హయ్యెస్ట్ గుడ్ మీకు చెడు సాధనలు చేయాలనుకోండి క్షుద్ర సాధనలు నైట్ చెప్తారు పన్నెండు గంటలకి పదకొండు మంచి సాధనలు ఫార్ ద గుడ్ అండ్ ద హయ్యెస్ట్ గుడ్ అంటే నీ మంచి కోసం అందరి మంచి కోసం గ్రేట్ అనాలిసిస్ అండి అండ్ చాలా వరకు కూడా మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పటికీ బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో లేస్తున్నప్పటికీ నాకెందుకు రావట్లేదు అన్న క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా మందికి ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఈ వీడియో ఎవరైతే చూస్తారో మీరు చెప్పిన వాటిలో ఓహో నేను ఇక్కడ రాంగ్ అయ్యాను ఈ కనెక్టివిటీ నేను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను అన్న పాయింట్ అయితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దాని నుంచి ఎలా రెక్టిఫై చేసుకుంటారో అన్న దానికి ఒక క్లారిటీ అయితే మీరు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్